Dit is Papa Alfa 0 Eco, Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 3 maart 2016. Dat is het bulletin van donderdag. Even kijken of ik niet gehaast klink hoor. Vandaag opnieuw een wat kale uitzending, zonder data, zonder SSTV en ook zonder morsen. Dat laatste kan eigenlijk niet, maar helaas is het toch zo. Morgen heb ik weer wat minder uh, drukte, hoewel het nog steeds redelijk opdrachten regent. Dat is ook heel mooi natuurlijk. Ik besteed eigenlijk nooit veel aandacht aan de examens. Mijn gedachte is dat meerdere sites dat al doen. En het heeft ook niet veel zin om de examenuitslagen te publiceren in een uitzending als deze. Dat laat ik dus liever over aan websites als bijvoorbeeld ham-radio.nl of hamnieuws.nl. Gisteren was er dus examen. Via PI2 NOS waren zowel jubelgeluiden te horen als mensen die het niet gehaald hadden of die twijfelden. Eén discussie vond ik wel leuk. Een amateur was in blijde verwachting op de repeater van eventuele geslaagden voor het N-examen die hij daar wilde horen. Een andere amateur corrigeerde hem direct. En amateurs die geslaagd zijn, die hebben nog geen vergunning. Dus die hoor je niet op de repeater aan te treffen. De amateur van de opmerking herstelde zich snel door te zeggen dat hij bedoelde dat amateurs altijd wel door een gelicentieerde begeleid worden. En dat hij die mensen dus bedoelde. Maar om u even wakker te maken, geslaagden voor het N-examen mogen wel degelijk QSO's maken op de amateurbanden en dus ook op PI2 NOS. Ook al hebben ze hun vergunning nog niet eh, of hun registratie. Iedere Nederlander mag tegenwoordig op de amateurbanden een gesprek voeren. Als er maar een gelicentieerde amateur bij aanwezig is die op die frequentie mag zenden. Het volgende N-examen wil ik dus graag meer geslaagden voor het N-examen op de repeater horen. Onderweg naar huis, onder begeleiding van een gelicentieerde. Dat dan weer wel. Goed. Morgenavond is trouwens weer een uitzending van PI4AA. Ik ben benieuwd wat ze dit keer op het menu hebben staan. Goed, dan gaan we nu naar het tiende en laatste deel van de serie over cryptografie. In Britain, the decoding machines could not be built fast enough. But in America, more than 200 of them were constructed. They were operated 24 hours a day by special teams of waves at naval headquarters on Nebraska Avenue in Washington. One wave was teenager Ronnie Hulick. I joined a small contingent of waves that was sent to Dayton, Ohio to the National Cash Register Company. In Dayton, we were assigned to a building and sort of a laboratory. We sat at a table with these small wheels. We were given a soldering iron and many little wires of different colors and a graph to follow. And we soldered the little yellow wire here, the little green wire over here. And this went on uh, for an eight hour shift. When we left the building, another shift came in and proceeded to wire the rotor wheels. One day we came on duty and were told that we were going back to Washington, D.C. And when we returned to Washington, we were assigned to barracks uh, near the Naval Communications Annex. It was on Nebraska and Massachusetts Avenue in Washington. The first day on duty, we were ushered into the chapel And a naval officer got up in the pulpit. And I remember thinking, isn't this lovely? They're walking with us here with a prayer, a little benediction. And this big fellow proceeded to tell us that the work we were about to do was secret. And he said, we must never talk about what goes on at this base. He leaned over the pulpit and he said, and don't think because you are women you will receive any special consideration. So if you talk about what goes on here, you will be shot. So far as is known, none were. The 200 testing machines clattered on day and night for the remainder of the war. Once the United States came into the naval war, cooperation became extremely close between the British code breakers at Bletchley Park and the American naval code breakers at uh, Nebraska Avenue in Washington. They were not actually hardwired together in that the, uh, uh, the machines, the bombs, the key finding aids were actually linked together, but the cooperation was extremely intimate in that when one found a key or a possible key, it was immediately reported to the other side of the Atlantic so both could recover the messages based on this key. From mid-1943, with the information supplied by the codebreakers, the tide began to turn in the Atlantic. 
Convoys still lost ships, but the introduction of new weapons, more long-range air cover, radar, and small escort carriers helped to destroy the menace of the U-boats. It is now more than 45 years since the U-boat surfaced for the last time to surrender. Just how big a role did the Codebreakers play in winning the war? Much of their work is still secret, but it is clear that the Codebreakers stopped the Battle of the Atlantic from being lost until the improved weapons arrived to make sure that it could be won. What about the wider assessment? If the Codebreakers hadn't broken the Japanese Purple or JN-25 codes and the German Enigma machine, the war could well have dragged on into 1947 or beyond. The flow of intelligence was the best kept secret of the war. With the information available from code breaking, the Allies were able to divert their convoys around the wolf packs. They were able to win battles on land. In the Pacific, the Americans were able to defeat the Japanese at the Battle of the Midway, turning the tide of the war in the Pacific and the war was considerably shortened by these activities, thereby saving lives and preventing many women and children from becoming widows and orphans. And in the end, code breaking became the preeminent source of intelligence, and it remains so today. In 1945, as Allied troops entered Berlin, they found the city in ruins. The Reichstag was a burned out shell. American search teams were very interested in the unobtrusive building that housed the Japanese consulate. The house and grounds were gone over with a fine-tooth comb. And in a bunker, they found a strange piece of equipment that they couldn't identify. It was sent to Washington and ended up on Frank Rowlett's desk. He immediately recognized it as the heart of a Japanese purple machine. To this day, it remains the only part of a Japanese purple machine ever recovered. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en s ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ETE. PA0ETE. Wat is kort net? Het vriest waarnacht en die Hollanders die tegen voeten dadelijk zodat er een halve sterrentocht komt. Nou, als het nou op die years goes, dan krijg je dit soort grappen. De tocht der tochten komt er pas dat alles dicht leidt. En dat weet Elsen niet in. Dus ek onder de bregen. Weet je het nog? In zo'n niotig? De tocht gaat terug omdat we een eerste transplantatie dienen. Die hoe we het net? Nou, als die Hollanders die tocht toch zo graag gaan willen, dan kunnen ze beginnen met eerst te brengen. Wollen een feestje en net een smorgen zeker. Een heel hier juist die Hollanders net en in eerst komt alle media naar Friesland toe. En die tocht, die komt er eerst nog net. Dan maar er eerst een van die oude Griese postdoen zeggen. Het giert on. Dus eerst nog maar even kalm mooi met daarin Holland. Onkolen.